ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் சுதர்ஷன் இன்றைக்கி நம்ம நியூ கன்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நம்மட ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் அதாவது வந்து நம்ம பார்த்துருக்க வந்து மொடியூல் ஒன்று மெயின்டைன் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சகல விதமான வேலைகளையும் வந்து செயற்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற அடிப்படையான மொடியூல் அதே போல் அடுத்த விஷயம் பார்த்தோம் வந்து பர்ஃபார்ம் வேர்ட் ப்ராசஸிங் கம்ப்யூட்டரில் நம்ம டாக்குமெண்டேஷன் லெட்டர் டைப்பிங் ஃபார்மாட்டுகள் வந்து செய்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் என்று இருக்கிற அந்த எக்ஸல் அதாவது நம்ம சொல்கிற எல்லோரும் சொல்கிற அந்த எக்ஸல் என்று தான் ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் அண்ட் என்விகுலர் ஃபோவில் வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ இன்றைக்கி நம்ம அவர் சம்மந்தமாக ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை பார்ப்போம் பேசிக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டுக்கு அவர் சம்மந்தமாக சில விஷயங்களை சொல்லிக்கொள்ளணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது வந்து இந்த ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் சம்மந்தமாக ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் வந்து இந்த ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் சம்மந்தமாக உதாரணத்துக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மெடியூல் வந்து ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இந்த ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் என்ற வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் மொடியூல் த்ரீ இருக்காரு மொடியூல் த்ரீ என்று இருக்காரு இந்த இவரைத்தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸல் இந்த எக்ஸல் என்ற அடிப்படையில் பார்க்குறோம் இவர் இந்த ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை இந்த எக்ஸல் என்ற அடிப்படையில் பார்க்குறோம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு சொன்னால் இந்த ப்ரிப்பேர் ஸ்ப்ரெட்ஷீட் என்ற இந்த எக்ஸலில் வந்து நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்ன கன்செப்ட்னு பார்ப்போம் முதலாவது நம்மளே தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம வந்து எக்ஸலில் வந்து நாம் வந்து ஒரு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டுக்கு எக்ஸலில் பார்க்க வேண்டிய அடிப்படையான விஷயங்களை பார்த்துக்கொள்ளும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்று வந்து செல் செல் என்று சொன்னால் என்ன அதே போல் ஆக்டிவ் செல் என்று சொன்னால் என்ன அதே போல் செல் நேம் என்று சொன்னால் என்ன அதே போல் செல் ரேஞ்ச் என்று சொன்னால் என்ன இது சம்மந்தமாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இது சம்மந்தமாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் மற்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பேசிக்கான பேசிக்காக வந்து எக்ஸலில் வந்து நம்மளுக்கு அடிப்படை தெரியணும் வந்து ஷீட்டுக்கும் சாரி ஷீட்டுக்கும் ஷீட் என்ற பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதில் கவனத்தில் கொள்கிற ஒர்க்ஷீட் ஒர்க்ஷீட் அதே போல் ஒர்க்ஷீட் ஒர்க் புக் அதாவது வந்து ஒர்க் புக் அதே போல் ஒர்க்ஷீட் ஒர்க்ஷீட் அதே போல் ஷார்ட் ஷீட் ஷார்ட் ஷீட் சம்மந்தமாக நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்த பார்த்த அப்போ நம்ம சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்த முக்கியமான விஷயம் வந்து பேசிக்கான ஃபோமியூலாஸ் பேசிக்கான எக்ஸலில் மேதமெட்டிக்கல் கால்குலேஷனுக்கு பயன்படுத்துறதுல இதில் ஃபுல்லாக வந்து பேசி ஃபோமியூலா தான் இதில் வந்து எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஃபோமியூலாஸ் பேசிக் ஃபோமியூலாஸ் ஓ ஃபங்க்ஷன் எடுத்து சொல்லுவாங்க ஃபங்க்ஷன் அப்போ அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படி சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்தது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம வந்து அடுத்த விஷயத்தை நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் அடுத்த வந்து அட்வான்ஸான அட்வான்ஸ் ஃபோமியூலாஸ் ஃபோமியூலாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது ஃபோமியூலாஸ் என்று சொல்லுவாங்க அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படி சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு சார்ட் சம்மந்தமாக தெரியணும் சார்ட் சார்ட்டில் என்னென்ன நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சார்ட்டில் என்னென்ன விஷயம் என்று பார்க்க போகிறோம் அப்படி சொன்னால் சார்ட்டில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் வந்து ஒன்று ஒன்று வந்து சார்ட் டைட்டில் சார்ட் டைட்டில் சம்மந்தம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே போல் சார்டுக்குரிய சார்டுக்குரிய எக்ஸிஸ் சம்மந்தமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸிஸ் அதே போல் சார்டுக்குரிய ஃபிகர்ஸ் ஃபிகர்ஸ் சம்மந்தமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு அடுத்த விஷயத்தை பார்த்த மாதிரி சொன்னால் சார்டுக்குரிய சார்ட் லேபல்ஸ் சார்ட் சார்ட் லேபல்ஸ் சம்மந்தமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் சார்ட் லேபல்ஸ் ஓகே ஓகே அடுத்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
சார்ட் சம்பந்தமான விஷயங்கள் ஓகே ஃபோட்டாச்சு இப்போ அடுத்த விஷயத்த பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ஃபில்டர் ஃபில்டர் சம்மந்தமாக பார்க்கணும் வந்து இப்போ என்ன விஷயம் அப்படி சொன்னால் என்விக்யூலர் ஃபோவில் வந்து மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்தையும் வந்து இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்ச அப்படி சொன்னால் ஈஸியான முறையில் குயிக்காக வேலை செஞ்சுட்டு போயிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ அடுத்த விஷயம் ஃபில்டர்ன்ற விஷயத்த பார்க்கணும் இதில் வந்து ஓகே ஃபில்டர் இருக்கட்டும் இப்போ ஃபில்டர் அப்படி சொன்னால் என்ன சொன்னால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் சொன்னால் ஃபில்டர் பண்ணுற கண்டிஷனோட ஃபில்டர் பண்ணுற அதே போல் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அட்வான்ஸ்ட் அட்வான்ஸ் ஃபீல்டர் சம்மந்தமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த அட்வான்ஸ் ஃபீல்டர் சம்மந்தமாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு கண்டிஷனோட அதாவது ஃபில்டர்ன்ற வந்து அதே லொக்கேஷன் அதாவது வந்து அந்த லொக்கேஷன் இன் லொக்கேஷன் அந்த லொக்கேஷனில் செய்கிறதால வந்து அவரை ஃபில்டர் என்று சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் என்று சொன்னால் இது வந்து அட்வான்ஸ் ஃபில்டர் என்று சொன்னால் கொப்பி டு அனதர் லொக்கேஷன் கொப்பி டு அனதர் லொக்கேஷன் என்று சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து வேறு ஒரு லொக்கேஷனில் ஃபில்டர் பண்ணுறது அப்போ இந்த அடிப்படையில் இந்த சம்மந்தமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பிவோ டேபிள் சம்மந்தமாக பார்ப்போம் பிவோ டேபிள் சம்மந்தமாக பார்ப்போம் அப்போ இவ்வளோ விஷயம் நம்மளுக்கு கிளியரான முறையில் வந்து தெரியும் என்று சொன்னால் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன இருக்காங்க என்னென்று சொன்னால் கண்டிஷனல் ஃபார்மட்டிங் கண்டிஷனல் ஃபார்மட்டிங் சம்மந்தமாக பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இவ்வளோ விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் என்று சொன்னால் ஒரு எக்ஸலில் வந்து எவ்வளவு பெரிய கால்குலேஷனையும் வந்து ஈஸியான முறையில் பார்க்கலாம் அதோடு சேர்த்து இன்னொரு விஷயத்த கவனத்தில் கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து ரீமார்க் பார்க்க போனோம்னு சொன்னால் இதில் முக்கியமான கீ கன்செப்ட் என்னென்னு சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து கீ கன்செப்ட் என்னென்னு சொன்னால் அப்சலூட் அப்சலூட் செல் ரெஃபரன்ஸ் செல் ரெஃபரன்ஸ் இந்த அடிப்படையில் இவர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த அப்சலூட் செல் ரெஃபரன்ஸை வச்சு தான் நிறைய கொஷினுகள் வருது இந்த நிறைய கொஷினுகளை வந்து ஈஸியான முறையில் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த அப்சலூட் செல் ரெஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதைத்தான் வந்து சொல்லுவாங்க வந்து இந்த டொலர் சைன் என்ற அடிப்படையில் இவர் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுவார் இவருக்குரிய ஷார்ட் கட் கீயை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவருக்குரிய ஷார்ட் கட் கீ வந்து ஷார்ட் கட் கீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணும் என்று சொன்னால் எஃப்ஓன்ற ஃபங்க்ஷன் கீ தான் யூஸ் பண்ணி கொள்வாங்க எஃப்ஓன்ற ஃபங்க்ஷன் கீ தான் யூஸ் பண்ணி கொள்வாங்க இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் இவ்வளோ வேலைகளையும் வந்து உங்களால் ஈஸியாக செய்யலுமா அப்போ எக்ஸல் நீங்கள் பாஸ் எக்ஸல் எந்த பெரிய வேலைகளையும் வந்து நம்ம ஈஸியான முறையில் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த பேசிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னு சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு எக்ஸலில் வந்து நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் மிக முக்கியமான விஷயங்கள் என்றாலும் சரிதான் இவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சுன்னு சொன்னால் எக்ஸலில் வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கம்ப்ளீட்டாக செய்வீங்க அப்போ இது சம்மந்தமான வீடியோஸ்களை வந்து எப்படி செய்கிற என்ன மாதிரி செய்கிறேன்னு வந்து அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் அப்போ அடுத்த கிளாஸில் வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த டியூட்டோரியல் வந்து இதோட முடிச்சு கொள்வோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது சம்மந்தமான எதுவும் டவுட்ஸ்கள் வந்து மொடியூல் டூ வந்து முடிச்சிருக்கோம் மொடியூல் டூவில் வந்து எதுவும் டவுட்ஸ்கள் இருந்தேன்னு சொன்னால் கமெண்ட்ஸ் பண்